morning date. Yes, welcome to another edition of Morning Date. And as I've said earlier, I have the pleasure of sitting down with Dr. Emmanuel Pastrich, director of the Earth Management Institute in Seoul, and who is also known by his adopted Korean name, E. Man Yeol. Hello, Professor. Thank you very much for coming to the studio today. Thank you for having me. It's a pleasure. Yes. Well, please, would you like to say hello to all of our listeners? Ah, 네, 여러분, 예, 반갑습니다. 예, 이만열입니다. 네, 아, 우리가 사실 이 전에 음. 그 한국 이름을 쓰고 있는 외국 분들에 대한 이야기를 했었는데요. So, where does your Korean name come from? Uh, so, it's actually not a simple question. Uh, 이만열 represents my first name, Emmanuel. Mm-hmm. Uh, however, uh, 이, the family name, uh, is... Uh, my wife's family name. Okay. So I am essentially adopted, Ibang uh, Tetzo, 네. 한국에서. So I'm also adopted within Korea. So her 아. family is my family. Ah, 그렇게. 네, 대릴사위로. 네, 네 대릴사위로. 어, 네, 그 처가 쪽에 네. 이제 입양이 되셨기 때문에 네. <웃음> 이씨라는 성을 따르셨고요. 그리고 영어 이름 임마뉴엘을 그냥 그대로 어떻게 보면 제일 한국적인 스타일로 읽었을 때 이만열. 네, 네, 그런 뜻이군요. Does it have any meaning? 만열, you know, uh, normally... So 만, of course, means many or much. Yes. Uh, and 열 means uh, passion, right? Oh, uh, yeah. So uh, I hope it has the meaning yeah. of, a, of great passion. Uh, but 열 also has, uh, as I've written before, a little bit about this idea of the uh, committed mm-hmm. scholar or intellectual. Uh, we have terms like a 열사, yes. which is a committed intellectual. Mm-hmm. Uh, so, uh, for, to some degree, it represents that idea, too, of the great tradition in Korea of, uh, of commitment of intellectuals to society and to country. 네, 그러니까 한문으로도 이름이 있으신가 봐요. 그래서 의미도 네. 있어서 네, 아, 만할 때 만, 네, 많다 할때 그런 만, 그리고 열정의 열 뜻도 있고 열사 할때 그런 의미의 열도 있는 네, 그런 이름을 쓰고 계십니다. 자, 아... 어... 저희가 이 자리에 모신 여러 가지 이유들이 있는데요. Of course, you know, there are many reasons why we have invited you as our morning special guest. But I would like to talk about uh, East Asian studies because you have studied uh, them and you have done lectures in so many different parts of the world, uh, including Harvard, University of Illinois, Kyung University, and, and etc. So can you tell us a little bit about your academic background? Yes, thank you. So mm-hmm. I, I started as a Chinese literature major. So yeah. I studied classical Chinese. Uh, and I was very interested in the Confucian uh, and to some degree Taoist uh, traditions. Yes. Uh, then I started to study Japanese uh, when I was a senior in, in university, at, yeah. at Yale University. Uh, then I went on to study in Japan for uh, six years. Mm-hmm. And at the end, when I came back to Harvard for my PhD, uh, I felt that there was this other country, right, between uh, China and Japan, which I didn't know anything about. So I decided to plunge into it, to start studying Korean, to go to Korea for one year. Mm -hmm. Uh, I I didn't think of it as being central to my life. I I thought I would be in the study of comparative comparative literature between uh, China and Japan. But in fact, uh, I made many friends and I met my wife uh, during that time when I came to Korea in 1996. Yes. Uh, 1995, 96, and I got married in 1997. Uh, so ultimately, uh, Korea became extremely important in my life. Ah. Uh, but I, I didn't know that at the time. Yeah. That's such a romantic story. So, <laughs> in some ways, now I'm in 20 years, yes. Wow, congratulations. Yeah. 그러니까 처음에는 원래 중국 문학을 먼저 공부를 하시다가 그 다음에는 이제 일어 공부를 하시고 yeah. 그 다음에 그 중간에 있는 yeah. 저기는 yeah. 어딘가 네, 단순한 yeah. 호기심으로 시작을 해서 한국에 대한 관심을 갖고 또 한국에 오게 되셨는데 아마 그 맘때쯤 이제 지금 현재 사모님을 만나셔서 어 이제 정착을 하게 되는 그세 나라 중에서 가장 중요한 그런 나라가 되었네요. 네. So, uh, so apart from uh, your loving wife, yes. uh, what other things about Korea uh, captivated you? So, in some respects, uh, what drew me to Korea 
is a little bit different uh, than what many foreigners. It wasn't kimchi. Mm -hmm. I don't really, I, it's hard for me to eat spicy food. In fact, uh, I don't eat meat, so I'm not interested in uh, purilogi. Uh, my daughter teaches me a little bit about K-pop, but yeah. it, I, I'm not really driven by, by uh, popular Korean culture. It was rather uh, the great traditions of Korea, uh, the, both in the arts, in terms of uh, architecture, the Hanok, uh, Korean traditional uh, um, carpentry, uh, painting, uh, mm -hmm. but also, even more importantly, some of the philosophical traditions of, say, uh, intellectual commitment, uh, the great uh, continuity within the Confucian tradition, and also a concern for a harmony between humans uh, yes. and uh, with the environment, uh, which was so strong in the Korean traditions. 네, 그러니까 사랑 이야기뿐만이 아니라 우리가 가지고 있는 다양한 문화적인 가치라고나 할까요? 네. 뭐 전통 그리고 네, 우리의 예술적인 가치 이런 많은 것들에 대해서 또 한국에 대한 그런 사랑이 싹 트신 것 같습니다. 그런데 we live in Korea, so we don't yes. really know what differentiates us from the other parts right. of the Asian countries. But uh, do you definitely see a difference between, you know, in cultural or historical aspect, the difference between China, Korea, and Japan? Uh, well, that's a very uh, difficult question, and of course, it it varies uh, from from age to age. Each. Mm -hmm. I mean, Korea today is obviously quite different than Korea in the Chosun, and Chosun was different than Koryo. So uh, it's it's a difficult question of, uh, um, to answer. I would say that traditionally, uh, Korea had a great uh, emphasis on continuity, mm -hmm. uh, and as we know, say with the uh, um, the Buddhist scriptures, for example, that were preserved at Hagen Sa Temple, yes. uh, that uh, the the most perfect. Mm -hmm. uh, Texts of the Buddhist scriptures survived. Yeah, Palman de Jangil. Yes, uh, ex survived exact here in Korea, not in China and not in Japan. Mm -hmm. Even though uh, Korea uh, was subject to many wars and yes. invasions, so this was uh, a remarkable achievement. Uh, but that's actually uh, quite a different Korea than what we see today, mm -hmm. when we tend to be a little bit more. It's more of a consumption-driven economy. People make things and throw them away. Uh, so uh, in some ways, uh, what attracted me to Korea is not necessarily the Korea that I see every day, uh, but rather that um, what's almost invisible uh, tradition of the past, which still survives. You can still find it. Uh, mm -hmm. And my books, many of my writings, had to do with that very question. How can we uh, find inspiration in Korea's past mm -hmm. to imagine uh, what its future can be. 네, 어, 책에 대한 이야기도 나누게 되겠지만 우리가 어떻게 보면은 약간 간과하고 있었던 어, 그런 부분을 이렇게 캐치하셨기 때문에 한국의 매력을 찾으신 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예를 들어서 지금 해인사에 보관되고 있는 팔만 대장경 이야기를 해주셨는데요. 우리는 그냥 팔만 대장경 그러면 쉽게 그냥 아, 국사책에 나오니까 네. 네, 외우고요. 어디에서 보관이 되고 있나? 뭐 해인사. 뭐이 정도로 이렇게 음. 기억을 하고 있는데 생각을 해 보면 우리가 지내온 그 전쟁과 그 많은 소용돌이 역사 속에서 아직까지 쭉 그렇게 잘 보존되어 있다는 점. 그리고 우리나라를 떠나지 않고도 이렇게 잘 보존되어 있다는 이런 연속성의 매력이 있다고 얘기해 주셨어요. 특히 요즘처럼 소비가 아 만연해 있고 또 모든 것들이 빨리빨리 변하는 이런 사회 속에서 우리가 생각하기엔 빨리빨리가 우리 문화의 중심이라고 생각할 수도 있었는데 사실은 저 뒤에 그런 꾸준하고 끈기 있는 그런 인내심 있는 지속성이 있었기 때문에 에, 또 그런 것이 우리의 매력이 되지 않을까라고 지금 이야기를 해 주셨습니다. 아마 이런 얘기를 들으면서 아 그렇구나 우리도 그런 것들이 있었구나라는 것을 처음 느끼시는 분들도 계시지 않을까 이런 생각이 드는데요. So let's talk a little bit about your book because you know it was a it has a very very good title. 한국인만 몰랐던 더큰 대한민국. 어떻게 한국인만 더 모를 수가 있을까? You know we were supposed to know better than right. others. Yeah. So uh, in this book, it's it's uh, the, my last book, my my yeah. fifth book in Korean. Uh, and my most famous book was uh, 한국인 만 모르는 다른 대한민국, which yes. was about the value of traditional Korean culture. Mm -hmm. uh, this book, most recent one, 더큰 대한민국, is a little bit more critical, saying that uh, uh, Korea faces many 
challenges in, in society and international relations and security, uh, but also suggesting uh, that we can find, if we look at the past carefully, mm -hmm. a, a sort of a roadmap uh, for what Korea uh, can be in the future. And actually, I feel today that this is particularly important, our, our meeting, because we're, we're facing exactly that sort of a challenge. There's this potential, as you know, for some sort of dialogue with North Korea, yes. talking about what Korea can be. Um, but I think many Koreans uh, are, are, are not really prepared. We don't, they don't have so much an idea. What would Korea be? What, what is the model for what you know, a unified Korea yes. could be, a, a Korea playing mm -hmm. central role in the world? Um, and it, we're used to this very short period of 60 years of mm -hmm. this particular world, but this would be a, quite a different Korea. Um, so if one wants to think what this new Korea can be, uh, maybe the best way to start uh, is looking at the past. What, what has Korea done in, in various dynasties over the last uh, 2,000 years? Uh, and how can we use the past uh, to imagine uh, a future, uh, mm -hmm. an inspiring future? Yes. 네, 지금 교수님께서 쓰신 책들이 상당히 많으신데요. 그 중에서 가장 최근 제목이 한국인만 몰랐던 더큰 대한민국. 그 전에 나왔던 책이 한국인만 몰랐던 다른 모르는, 네, 한국인만 모르는, 모르는 다른, 대한민국. 다른 대한민국. 네. 다른 대한민국, 더큰 대한민국. 이런 이야기를 이런 표현들을 사용하고 계십니다. 그리고 이더큰 대한민국, 한국인만 몰랐던 더큰 대한민국은 앞으로 우리 미래가 어떻게 갈수 있을까? 아, 지금 답을 우리가 이렇게 확실하게 정할 수는 없을 것 같아요. 지금 그 답이 잘 보이지도 않고 특히 요즘처럼 말씀드렸다시피 이번 한 주만 해도 너무나 많은 일들이 그렇죠. 너무나 많은 변화들이 아주 갑작스럽게 지금 펼쳐지고 있잖아요. 우리는 이럴 때 어떠한 자세로 어떤 것들을 목표로 향해 나가야 하나 이런 것에 대한 음, 궁금증이 상당히 많으실 것 같습니다. 그런데 교수님께서 말씀하시는 거에 바에 따르면 우리의 지난 역사를 보면 과거를 보면 우리가 어떤 방향으로 어떻게 나가게 될 것이다라는 것에 대한 아마 단서들 아니면 네. 지도처럼 그 많은 것들이 우리 과거에 에, 숨겨져 있다라는 이야기를 해주고 계시는 것 같습니다. 그, 분, 분당하고 동일은 사실 처음 아닙니다. It's not, it's not yes. the first time the Korean Peninsula has been divided mm -hmm. or unified. So we can learn quite a lot in the past. 네, 맞아요. 옛날에 삼국 시대도 있었고. 음. 네, 음. 그렇기 때문에 우리가 분단되었고 또 통일되는 것이 처음이 아닐 거라는 것을 아마 야, 생각해보니까 저도 그 개념을 머릿속에 못 넣었던 것 같아요. 음. 왠지 그냥 삼국 시대는 우리의 문화의, 우리 역사의 한 부분인데 음. 그때도 이렇게 뭔가 합쳐졌을 때 쉽지는 않았겠다라는 생각을 지금 갑자기 해 보게 되네요. 자 그런 식으로 이제 다른 대한민국에 대한 이야기를 나눠보고 있는데 음, 우리가 너무 우리의 과거가 아니라 다른 곳에서만 답을 찾고 있지 않았었나 이런 생각을 해봅니다. These days I don't hear anything. I don't hear a lot about historical uh, events or history that teaches us a lesson. But they, you know, we always say history repeats itself. Right. And there is always a lesson to be learned in all kinds of Many courses. Lessons. Yes, but we just tend to look out there. We just right. want to look at uh, how other countries overcame this kind of problems and right. how other countries will react uh, to such a case. But I don't know if we are quite aware of the fact that we can actually take a look at the past. Right. Well, so, so that was uh, my focus in, in, mm -hmm. in both books. Uh, was to say that obviously there's much we can learn uh, from many countries around the world, um, and that's good. Yes. Uh, but if you want it to be effective, uh, what you learn from other places, you have to start by asking the most fundamental question, which is, uh, who am I or who yes. are we, right? How did we get where we are? Uh, where are we going? Uh, and often uh, we find that the ultimate answer uh, comes in the past. Uh, maybe I can give... Uh, a concrete example. Yes. So uh, I, I was very interested in environmental issues. Mm -hmm. I've written a lot on this question. And I met many Korean who were also environmental yes. experts. Uh, and they would often go to, say, uh, Germany or Sweden to learn about the environmental practices in these countries. Mm -hmm. uh, very good idea. Uh, however, uh, if you wanted to look for a city which had a 
uh, excellent um, environmental policies in terms of uh, sustainability mm -hmm. and recycling. In fact, the city of Seoul, or Hanyang, up until the 20th century, was extremely advanced. Uh, traditional agriculture in terms of organic oh. farming in Korea was very sophisticated. There's quite a lot to learn mm -hmm. about how to live a full, spiritually and uh, um, artistically uh, full life without the need for massive consumption uh, in our past. Uh, yeah. uh, so that would be an example. 네. 우리가 주로 어떤 문제에 직면했을 때 아마 현대 사회에 와서는 답을 바깥쪽에서 많이 찾고 있지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그런데 항상 모든 문제의 시작은 나 자신이잖아요. 내 자신의 문제를 정확히 파악하고 그리고 내 현재 상태를 잘 알아야 되는데 우리는 너무 바깥쪽에서만 답을 찾지 않았나 이런 생각이 갑자기 들었습니다. 아, 예를 지금 하나 들어주셨는데요. 어, 환경 문제에 지금 관심이 많으셔가지고 환경 단체에서도 활동을 많이 하고 계시는데 우리가 환경 공부를 한다라고 하면서 주로 외국에 많이 가서 배워오려고 하잖아요. 뭐 독일도 가고 네. 뭐 다른 나라들도 가면서 많은 것을 배워오는데 물론 그것도 좋은 방법이지만 우리가 예전에 어땠었나를 살펴보는 게더 중요할 수도 있다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 예전에 뭐 한양 그러니까 조선 시대도 그렇고 어, 그 당시를 보면은 우리는 뭐 지속 가능한 경제 발전이라고 하나요? 그래서 여러 네. 면으로 상당히 예, 환경도 아끼고 그리고 음. 풍족한 삶을 추구하면서 그러면서 풍류도 즐길 줄 아는 그런 네, 민족이었었는데 맞다. 맞다. 예, 그런 것들을 너무 잊어버리고. 음. 경제적인 발전에만 막 몰두하다 보니까 소비 중심적인 사회가 되고 또 환경 문제도 불러일으키고 이렇게 되는 것 같아요. 그래서 우리가 옛날에 어땠다, 옛날에 이런 일들이 있었다라는 것을 한 번쯤 생각해 본다면 사람들이 아마 잊고 있었던 많은 것들을 기억하게 되지 않을까 싶습니다. Yeah, it might kind of remind us of yeah, we can do that because it has been done before. Well, it's a it's a critical again to come that back to this. Historical moment, and I'd like to draw everybody's attention to this question. Mm -hmm. I mean, uh, today, the last couple of weeks, um, all all periods in history are, are not the same in importance. This period of time, the last two weeks, uh, is extremely critical. This month mm -hmm. is incredible. I mean, when they write history books at yes. some future date, they will talk about this March of 2018. Uh, so, uh, in order to make sort of an effective decision. It can't just be president. It has to be us, mm -hmm. ordinary citizens, to think about what Korea is, how we got where we are, where we want to go, uh, and especially when you think about the questions of in interacting with North Korea or what you know, Korea's relationship with other countries will be. Uh, the only way to get a solid sense of who we are, <laughs> what we're mm -hmm. trying to do, uh, is, to, is to look at the past, not, not to look at uh, you know, foreign examples which are helpful, uh, but are are uh, uh, are not us, right? It's it, it's not it's not Korea, I should say. And I'm saying that, of course, uh, in the position as a Korean. Now, of course, mm -hmm. I'm not Korean. I didn't. I mean, I I, I didn't grow up in Korea. Um, but in fact, the Dokun Taeminguk also has that significance, right? Korea today has, uh, I think, over a million or more. Uh, what they call Tamuna, right? Yes. People who are like myself. I mean, most Tamuna are not uh, from the United States, right? They're from Vietnam or China or mm -hmm. the Philippines. Uh, but increasingly, uh, Korea is a, a multi ethnic uh, country. Uh, and so part of Dokun Taemigu is to say that that great tradition of Korea uh, is not just for uh, Koreans, right? Yeah. But it's everyone, not for ethnic Koreans right. anymore. And, and Korea has been a diverse country before. Uh, in the uh, Koryo period, yes. there were many uh, Muslims, Chinese, and other peoples who came to Korea. Mm -hmm. uh, there is a tradition of diversity within the tradition, but it, we we don't. Many people don't yes. know this. They, they they didn't. They they learned you know the sort of ideology of the 1960s, which was what they call the Tani uh, Minjok, right? Mm -hmm. this, this pure Korean uh, uh, sort of. Um, race. Now, that has some truth in terms of the Joseon period, which was relatively closed. Yeah. Um, but it's, it's, there are lots of different Koreas if you go back. So, I know. Uh, 
다양한 그 네. 한국의 가능성이 있습니다. 우리의 역사에서는 많이 강조되지 않은 부분이지만 저도 간혹 가다가 우리 역사 속에 다문화가 사실은 네, 비일비재했었다는 게좀 놀랍기도 했었어요. 지금 예를 들어 주셨는데, 어, 뭐 고려 시대 때 그때 이슬람 상인들이나 많은 사람들이 네. 한국에 오기도 했었고요. 그리고 제가 얘기 듣기로도 그 신라 왕족 중에서 뭐 인도의 공주가 와서 시집 왔던 경우들도 있고요. 아. 네, 그렇기 때문에 예전서부터 이 다문화라는 것이 그렇게 배척되지만은 않았던. 네, 그런 역사를 우리는 가지고 있었습니다. 근데 사실 저는 제가 학교 공부를 열심히 안 해서 그런지 학교를 다녔을 때 국사책에서 그런 거를 많이 배우지는 네. 않았던 것으로 네, 제가 기억을 해요. 그런데 지금 말씀하셨다시피 아, 2018년 3월, 네. 3월은 우리의 역사에 아주 큰 아, 그런 각광을 받을 그런 집중을 받을 역사성. 네, 역사성으로 네. 3월 달이 아주 오래 기억이 될것 같습니다. 그렇다면 이 3월을 에, 맞이하는 우리의 입장에서 다른 사람들의 의견과 다른 나라들의 예로 이끌려가기보다는 우리의 역사를 보면서 우리는 이럴 때 어떻게 했었을까 옛날에 아니면 우리답다는 것이 어떤 것일까 우리 한국인답게 이런 문제를 바라보는 것은 어떤 의미를 갖는가 이런 것에 대한 이야기를 에, 좀 서로 나눌 수 있는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 자 지금 엠마뉴엘 교수님과 아, 지금 이야기를 we, we 많이... <웃음> 네, 네 얘기를 나눠보고 있는데요 여기서 노래 한곡 잠시 듣고 계속해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. Yeah, let's take a song break now. This is Elton John, Circle of Life. <웃음> 